超级杰哥的日常发来评论。点播一九九二年全国个人赛张强对李爱东，说最近四郎迫害了李爱东大师一把，我要让他赢回来。说里面还有弃居的招法，值得一看。上了李大师当头炮，圣手书生马来跳，挺兵，出居上马，充足出居上马。中炮队屏风马进三兵，红起鞭马，黑没有充足，上士浸泡过河，黑方向七进五，这是没有人了。未来红方平炮打足，对手压力会小一点。弊端呢就是这招棋走不到了，居一平四，红方下一招是进居过河，黑方马三进四，跳上来，好像要充足彩炮。直接打足可以，李大师横居，给对手呢设一套，充足就亏了。红方给他打掉，那这过河足好不容易上南岸，是不是要保一下呀？足三平二，红方就平居捉马，他只能往回跳。红方在拆中炮打马，全是先手，换个方向，足三平四呢，红方抓。这只能是平炮保了，那红方还有这个，打着马，往后一退，吃炮挑了，杀卒，白费劲。可能有的棋友不死心，那咱们再来看一看。平卒说过了，吃兵呢，有根，那红方一捉马，马一逃，吃卒，还是不行。最后一种，直接踩兵。那这个明显吃亏啊，你这是先锋马，红方弱马，才走了一步，跟你换掉，拱了，出局抓足，他确实活下来了，平开，进马，吃兵拱炮，红方打中足也行，委婉一点退一步也是大优，其实，红方这五个大子站位太好了，一会儿这小马蹭蹭蹭就上去了，看这儿。李大师横居，刚才说了充足彩炮不合适啊，圣手书生炮二平四，走这个，这没法抓了。你红方如果平炮吃足，我黑方就亮居，对手选择居九平八，先横的再直的，这算是因地制宜，其实不亏。黑方居一平二，红进炮，瞄着中象。其实打呢，黑方倒是不怕，这边有炮可以吃，吃完就变成四居见面了。黑方下的比较谨慎啊，露个士，这招就说彻底消除打中象的隐患了。其次就是这条线路比较畅通，黑方甚至可以起双横居，形成联系。往下看，李大师退居到底线，用编码生个根。这个、咱说绕了一圈黑方横居，红方兵五进一，黑方炮四平三条形，冲兵过河拱马，吃了，用居抓，进马过河踩兵，双方一波交换，这边是无根举炮，不能发射，李大师马三进五，张强他大一看这个棋挺难受。他弃子了，平炮对居，红方现在完全可以白得一马，用炮打，然后形成四居相对。李大师不干，他用居吃中卒，黑方上士，红方进马过河登炮，进居宝炮，之后上士，黑马七退六。攻击红炮，退步。下一步黑方走急了，应该是把局放这儿站擂。实战，平炮打兵，那红方可过来了。黑方走马六进八，心想你要是捉马，我就退炮打车；你要是往上跳，我就平炮打车。哎，可能有棋友说了。红方能不能去踩中象呢？这个可以，黑方吃马，红。
红方架中炮，这个打中象是个杀棋啊，那黑方就平车，红方吃车，黑方砍炮，一车换双，这样走作为黑方还是能够战斗，进车捉马，他可以退到底线，暂时没事而刚才咱们说了一下马彩象的变化，可以走，这是大多数人都能想到的一招。但是现场李大师这步可就没那么容易想到了，列位您上眼，他走的是炮八平七，家里车不要了，黑方也只能是接受啊。你抓炮他放中间，捉马踩中象，那还不如说得着呢。下面。红旗踩掉中象，你看看，由于炮在这儿，你不能吃，闷死了。那不管卧槽，马炮双将绝杀，车在这儿，老将出不来。这你说说如何是好？圣手出生，砍掉底象一将，这是带响的，有根也砍。反正刚才多吃一个，你打回来，我就用象踩马。红方不干，落势。人不打，那现在卧槽还是杀呀！红方弃车杀士将，这双车在两侧肯定不能上了呀，必须吃。赵头一棒子，回去，中路一将，你补士不就踩马了吗？红方处理的好啊，炮五平七，提前算到这儿了，不能去踩马，下底炮硬将。相当于双杯敬酒了，那不绝杀了吗？走个别的吧，称势，这也算是最顽强的一手棋了。你要是想着走士五进六，那红方就卧槽一将打底象一将，太凶了。所以这样弄是对的。下面李大师平炮一将，黑方只能补士，回马用炮将，立中炮，踩马。哎呀，这一大套，刚才红方弃掉一个车，现在还多子了，根本没处处理去，这还叫着杀呢，下底车死了，黑方只能出将，红方平车吃足，攻势连绵不绝。这个象如果飞走，红方会进一步车保住中炮，张强他大底象不要，抓炮，斩掉，上将，逃炮。黑方一看这棋，要是放中间，夸夸一换，自己剩单局寡炮，到时候对红方造不成威胁呀、啊。算了，冲个边卒吧。红方过兵，黑方又换套路了，平炮，这什么意思呢？难道说要来个重炮打马吗？李大师炮七平四，这进炮一将，黑方要完。只能去挡，红方在用车抓炮，退到足林线，红方上士，充足过河，进兵拱炮，躲到对岸，红炮四平六，人有根，这个车被拉住了，黑方是太难走了，进炮一将，飞象，炮六平五，锁住士象。让红方这位脱根，但是没用啊！进居齐河，一招毙命。黑方投了，现在红方准备重炮打车了，这车躲不开，后边老将，那么你只能去杀炮。红方硬将，黑方还得吃。红方一坐，有车杀无车，双炮组肯定是抵挡不了。这棋就算红方没有这马都能取胜啊！李大师那步平炮弃车太狠了，就这样吧。感谢棋友们的点播收看，我是四郎，下期再见。